ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സം ഓഫ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഡാഷ് ആൽഫ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡാഷ് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് ഇൻഡു ആൽഫ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആൽഫയെ ശരിക്കും നമ്മൾ എ ഡാഷിന്റെ എ ഡാഷിന്റെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇൻഡു അതായത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇൻഡു സ്റ്റേറ്റ് എ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇൻഡു സ്റ്റേറ്റ് എ ഡാഷ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ എ ഡാഷിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് എ ഡാഷ് ആൽഫ പ്ലസ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് സോറി എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ നമ്മളിതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഗ്ലാഷ് സ്റ്റാൻഡ് ഗ്ലാഷ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ എസ് സെഡ് പ്ലസ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇതാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് എസ് സെഡ് മൈനസ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ റൂട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സെഡ് പ്ലസും എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സെഡ് മൈനസും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊബബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടേമാണ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ മോഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ എ ഡാഷ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി ഇതിന്റെ മോഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സം ഓഫ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ സം ഓഫ് എ ഡാഷ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് എ ഡാഷ് ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ കേസിൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് വൺ ടു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഇത് ഡിറാക് നോട്ടേഷനില് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എസ് സെഡ് എസ് സെഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഗ്രാഷ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എസ് സെഡ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റും എസ് സെഡ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റും എസ് സെഡ് മൈനസ് സ്റ്റേറ്റും പോലുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമ്മാണം ഓക്കെ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കിളിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൺ ഏത് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പൊസിഷൻസും സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൽഫയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സമ്മിന് പകരം ഇൻഡഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡാഷ് ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡി എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം